，掌声欢迎 Nars 品牌的全球代言人肖战，欢迎战战。一年一度的 Nars 之约，是的，是的，是的欢迎战战，请跟大家问个好。Hello， 大家好，我是 Nars 品牌全球代言人肖战。哎，刚刚这个出场非常的有这个仪式感，感觉战战是从一本书里面走过来的。<笑>没错，我刚刚呢是探寻 Nars 黄金准则之书，从书里跨越到了现场。从那个黄金准则之书里面有没有发现书中的黄金屋？<笑>当然，当然。<笑>在书中肯定发现了黄金准则，是 Nars 品牌这三十年来所坚持的黄金准则。哦，三十年来一直坚定的准则，所以今天我们非常有幸跟战战一起，会给大家哎概括归纳一下 Nars 的这个黄金准则是什么哈。不管书中是不是有黄金屋，我相信书中是有颜如玉的。像我们温润如玉的战战，真的每次见面状态都非常好。那战战呢，身为我们全球品牌的代言人，也是品牌历史上的。第一位代言人，今天晚上呢，就让战战带我们一起来走进 Nars， 了解属于 Nars 三十周年独特的三条黄金准则。想问问战战，你自己觉得它最让你欣赏的一些特质是什么？呃，那对于我来说，我很欣赏 Nars 鼓励大家敢于表达自己，那这一点我觉得非常的棒。是的，这一点我自己也非常感同身受啊！这几年呢，我自己也非常关注 Nars 品牌的动向，在很多啊品牌拍摄的战战的片子当中呢，我们也能够感受到一直在传达一个勇于表达自己的理念。所以接下来呢，我们要和战战一起呢走进 Nars 敢欲唇膏的非凡世界，我们一起去探索 Nars 的黄金准则。好的，我们现在来到了一个非常明亮、大胆的红色的空间，嗯，什么样的这个氛围？哇，很神秘，然后感觉充满了无限可能的世界。哎，无限可能，而且这个红色不觉得吗？就真的是三十周年庆典的那种氛围啊，节日的氛围。嗯、那我们请站站帮我们先来揭晓第一条黄金准则，有请。来喽，第一条黄金准则，它的答案就是。Be bold， 我们也让战战帮我们解读一下、嗯，你觉得 be bold 应该怎么去理解？应该就是敢于不同哦，敢于不同。哎，这跟我们敢欲唇膏很有这个谐音梗的感觉哈，敢于敢欲哈，敢于不同。你之前也看到战战的广告片了，就是他了，敢欲唇膏系列。我们让代言人给我们打开感受一下它的质感哈。哇。真的是非常有这个高定的色调感，而且还有这个浮雕的 logo 呢，就觉得很特别、嗯。虽然看起来很简约，但是又充满了设计感。哎，讲得太好了，简约当中有设计感，而且这个 logo 也是今年我们给大家看到一个啊、呃、奢金系列的一个全新包装，你知道吗？它是一个环保的替换装，就大家用完之后，你这是高高体用完之后、啊，你就可以把它换了，嗯、然后这个。奢金的这个外壳，限定的三十周年的外壳可以继续保留，很环保。嗯，没错。哎，所以呢，我们看到这个奢金系列的第一个，今天跟大家重磅亮相的就是我们的敢欲唇膏啊，来自我们的这个 Nars。那其实去年我还记得，战战做了一件不可能的任务，就是在现场，<笑>你记得吗？记得记得。用唇膏。画了一幅唇膏画，哦、画画啊、哦，纯爱战士，那个特别有意思、啊。对，而且我记得他当时那个唇膏的质地非常的顺滑。嗯，嗯这个真的是我们那儿是非常骄傲的。为什么那么顺滑，那么浓郁？因为里面真的是有这个很滋养、很高奢的精华。哎。在秋冬的时候涂上这个 Nars 的唇膏也不会拔干啊，所以今年还想玩一个有新的挑战吗？今年应该要有点不一样的，要不一样了啊！去年是画画，今年呢，我们要让战战玩一个色彩组合搭配的游戏。我们请工作人员帮我们上道具。好了，现在在我们身后呢，有一个非常好看的我们 Nars。三十周年限定的一个色板，因为里面用的这些色块，都是我们奢金系列当中的，比如说脸颊盘啊、眼影盘啊、唇膏的一些很治愈的经典的三十周年的颜色。怎么玩呢？你看这有一个四块，没错，这有一个四块，是两个组合。嗯哼，你来任意组合搭配，搭配出你觉得放在一起比较和谐或者是有创意的好组合，好没问题。那势必就要放弃两块颜色，这个有点<笑>感觉每一块颜色都很好看、啊。<笑>先做排除法，总共十个色块，就能说我先得两个，要把它排除掉。是，但是。
感觉每个颜色其实我都还挺喜欢的，是吧？它比较雅致。嗯，哎，那如果是奢金系列的话，那我觉得金色是一定要要的。好，我们先偏右边的哈。好，那既然我们这个整个的场地它的颜色比较偏红，那就酒红色肯定也是要的。哎呦哎呦，完全不按套路来，自由组合，两边各自发挥。那我觉得橘金、橘色也很重要，啊，橘金的搭配，哇，对对对对对，这个感觉也偏金一点，酒红感觉跟它也很搭，嗯嗯，那这个颜色比较沉，所以呢，我觉得可能需要再提亮一下颜色，哇 ，OK， 等一下，等一下，悬念来了，朋友们。这四块哪两块将被战战舍弃？<笑>还有两个，但是是不是感觉就这四块其实颜色都差不多，有点类似哈，是吗？只剩两个席位，到底谁会入选？<笑>你们各自加油。<笑>因为我觉得他们两个颜色已经很亮了，嗯，所以我觉得需要一个更加淡雅一点颜色，然后来冲淡一下，来平衡均衡一下。那就这样吧。哇，你真的很果敢，很 bold， 战战直接就快速，我以为会犹豫比较久的时间哎。他们俩先阐述一下他们淘汰的理由。我觉得他们俩，嗯、呃，跟这两个色板的颜色相比，呃，相对于比较普通了一点。啊，就是你更喜欢以上的八个色彩的搭配。对，因因为我觉得要果敢。哇，我们让战战帮我们来解读一下自己的一个，你觉得这个四个组合的一个氛围，嗯、它比较适合在什么样的，或者是表达出什么样的一个信息，好不好？左边的话，其实这个就是用一些呃低饱和度的一些色块呢、嗯，随意加入了一些提亮的。你看这个颜色它比较亮，嗯、其实综合了一下、嗯。然后是酒红色的这个颜色呢，它比较跳跃，对。然后让它反差感当中呢有这种亮色，让它一下就凸显了出来，凸显了出来，嗯、不会过于沉闷。这个、啊，对。还真的是，而且你看这个酒红色，如果我没猜错的话，它应该就是我们今年的这个感遇唇膏当中的这个很经典的一个比较偏酒红的一个颜色啊、嗯。所以在这当中，哎，有了一抹红棕色，让它 be bold， 更加的出挑哈、啊，嗯，没错，更加的有质感在画面当中。右边就非常的有秋天的氛围了，没错，橘金的感觉，嗯，其实有一点，嗯，为什么下面搭配了两个？也有一点闪闪的这样的偏粉调的，呃，因为我是觉得，呃，它橘金的颜色呢比较耀眼，嗯，但是在人群里面呢，如果加入这种比较沉稳一点的、沉稳一点的颜色来综合一下它的这种跳跃感的话，会更加的在这个深秋感会更加的浓郁啊。所以战战的美学，大家听下来非常讲究平衡。有一些基础的颜色的搭配当中又不失亮点，哎，我们给他们各自起个名字好不好？首先这个左边这个，刚刚讲到用这个其他的一个颜色的搭配做底，然后把这个啊、呃、酒红色给凸显出来，应该给他起个什么样的名字？起个什么样的名字呢？我觉得这个氛围哈，有了他之后，感觉这个人的这个配色，他是一个有态度、比较犀利的一个人。嗯，我们既然是三十周年。不如就给大家起名叫“三十而立”，好不好？犀利的“立”，<笑>犀利的“立”，可不可以？嗯，可以。那这边，华丽的“丽”，华丽，怎么样？哇，太棒了！因为我们这是橘金的搭配嘛，加上我们奢金系列给大家秋冬搭配出的一种感觉，“三十而立”，华丽的“丽”，犀利的“丽”。嗯。赶紧，赶紧，这个这个小课本要记下来。就是这个秋冬，大家如果出门想要表达自己，怎么样去敢于不同，嗯，让自己彰显出你的锋芒啊！如果大家不知道在配色上的选择，把战战的这个调色板截屏，然后自己出门就照着这个来搭配就好了。哇，太棒了！不愧是战战啊，在美学方面。难不倒他，画画也好，搭配颜色也好。<笑>那刚刚我们一直在讲三十而立哈、啊，其实今年是 n o r t 品牌三十周年的生日。我们以往而讲的三十而立是啊、呃，站立，哎，也是站立。你看，就是人到三十岁的年纪，<笑>包括一个品牌到三十年，它可能更加的有底气，能够在行业当中建立属于自己的一个啊、呃、审美要求哈、啊。那其实站站自己知道这个。故事的最早来源于什么？哦，当然是 NARS 在一九九四年在纽约成立的。嗯，嗯好厉害啊、哦，非常了解。所以战战作为全球的第一位，也是唯一的这个代言人，要不要给我们 NARS 送上一份特别的礼物？当然，当然。什么礼物呢？一份独家的祝福吧。祝福。哎，今天我们现场很用心，请看战战的身后。
我们有一个电话亭，啊，我们代言人已经往电话亭走了，他要现场为 Nurse 来打 call， 打 call， 嗯，留下一段祝福啊。那我想想说什么？等一下，等等，你是不是要先拨号？这个是独家的，所以拿起来就直接连通的，没错。哦，酷。嗨，二零二四年的 Nurse， 祝你三十岁生日快乐，希望你能在未来创造更多的美好，未来可期，拜拜。哇，好治愈啊！很坚定的祝福啊，又真诚又坚定。哎，打完了，打完了。但对对，他怎么回你的那儿子？嗯，还没有回我，<笑>可能有时差，可能他太忙了，<笑>太忙了。所以你看，我们通过我们战战的这份祝福，包括今天现场的这种赊金，加上这个红色的氛围，真的是希望把这个三十周年的辉煌的成就，在今天好好的庆祝。也希望我们未来能够看到那儿子跟战战有更多无限可能的合作和更多精彩的单品的呈现啊！没错。所以马上呢，我们要进入到今天的下一个梦幻的世界。那到底第二条黄金准则会是什么呢？我们一起去到下一个梦幻世界这边，请。好，欢迎来到我们的超方屏的梦幻空间。这个是不是有点熟悉？这个感觉？没错，纯净，然后透亮。嗯、哎呀，纯净的质感啊，<笑>就是让我们感受到这个 n o r s e 的一份初心。所以马上要揭晓第二黄金准则，不着急，我们先来考考战战。嗯，你自己还记得跟 n o r s e 合作这个三年的时间哈、啊，有什么让你特别印象深刻的产品或者单品？其实有很多产品都印象深刻，嗯、但如果说。最深刻的话，那肯定是超方屏了。为什么？就像我刚刚走到这个空间，你问我熟不熟悉，我就觉得很熟悉。二零二二年的时候，呃，一起拍摄的第一支广告片就是超方屏、嗯。我记得当时的那个感觉就是蓝天白云，然后非常的透亮，然后非常的纯净干净。哇，你看导演的这份用心被战战捕捉到了，因为我们故意把这个现场布置成这样一个梦幻空间，就是想要去哎复刻一下第一支。战战和 n a r s 的广告片，当时那个蓝天白云很透亮的那种质感啊，嗯、所以确实是一转眼，这个超方屏现在已经是 n a r s 家族非常受欢迎的宝藏单品了。因为当时二二年，他是跟战战的就一起亮相啊，让大家感受到 n a r s 在这个啊、呃、粉底液上面给大家带来的用心。那到目前为止呢，不仅仅是 n a r s 本身品牌内部它是很受欢迎的宝藏，在同样的品类当中，它也是佼佼者。嗯哼，所以。恭喜你啊，超方便。<笑>所以今天我们有一个很好的一个小实验，<笑>要让大家来感受到，如果是新朋友哈、啊，不知道超方屏的魅力，我们用一个很直观的实验来感受一下，哎，超方屏它的质感是什么样的？这里有一个神秘的一个袋子，真的，你猜猜它是什么？<笑>你可以感受一下它，这是个什么？你应该跟它挺熟的，哦、它是有弹性的，嗯。所以这个是什么？它是健身房的弹力带啊， oh. 被我们导演剪断了。OK， 好啊，弹力带你平时健身时候会用吗？我、oh, 当然会用，当然会用。是为什么用它呢？因为它其实可以模拟我们皮肤的一些做大表情的时候的一些啊、oh. 伸展性。Oh. 那我们就把这个超方屏的粉底液呢涂到弹力带上，看看它扒到这个弹力带上之后，它是否还具有这么好的延展性。OK， 来，<咳>好。二，哇，涂涂这么开，三，涂到整个袋子，那给它中间再来一点，好吧？嗯 ，OK， 谢谢。好，给它拍打，跟肌肤完全的接触哈。好，那接下来就交给你了，大力士。来所以我是要把它，<笑>你把它撑开，看看撑完之后它的这个，呜、哦，完全中间没有断裂的部分，是，而且非常的服帖，很巴脸，也没有发生那种。一块一块的那种色块的状况，是的啊，好、哦，可以了，可以了，<笑>知道你力大无穷，<笑>所以你看，就是通过这样的一个弹力带的演讲，当然我们的脸不可能就是做表情或者是，哎，这个真的很厉害，是吧？然后它没有出现那种，就是我们说的卡粉，对，是不是喜欢？是，带走
有弹力带给你。那我我我不要他，我要他，<笑>还是你会选。所以这个弹力带给大家就是用一个比较啊、呃、夸张的极致的方法去演示我们 Nurse 粉底液。啊、当然，我们平常的这个脸。不要撕扯到这个程度哈，它之所以这么演讲，其实有一个要夸的，就是它里面蕴含了百分之七十的养肤的精粹，嗯，它能够让精华入妆，所以它非常的细腻，也非常的贴肤，也能够做到十六个小时不卡不浮，打造非常持久干净的一种啊奶油肌的一个状态、嗯。没错，而且今年还有亚洲限定的颜色，大家有了更多的选择。代言人果然功课做足啊！因为今年我们给所有的亚洲区的宝贝们准备了 Nars 的限定，这个颜色更适合我们的肌肤的肤质哈。所以大家可以一起来突破这个选色的局限，尽量的去啊释放我们原生的光彩，更加让自己本身的光芒绽放出来。所以讲到这里，我们 Nars 的黄金准则第二条会是什么呢？有请江江帮我们揭晓。好、嗯，第二条准则就是 Be Authentic， 哇，还原本色。真我主张，就像我们超方瓶的粉底液一样，不管在任何时刻、任何的场景当中，都能够帮助大家能够展现你肌肤更加自然的一个状态哈，让我们的肌肤的光芒得以发挥。所以这也是 Nars 品牌不断的给大家彰显自我的一个态度。所以讲到这里，正在也回忆到了第一次跟。啊，那次合作的时候，当时拍的就是我们的超方片啊，没错，当时那个蓝天白云的场景，我们今天要不要也来一个复刻？当然，当然，好不好？好、啊，我们今天准备了一个小的环节呢，因为我们知道正在平时也在生活当中爱拍照记录的，是我们今天给这个超方片一个福利，你来拍它。给他拍一组大片，好啊，可不可以？我们请导演帮我们先上一些道具，看看战战会怎么来拍摄他心中的超方屏。好了，我们的摄影器材和道具背景都来了，嗯，请我们的大师、摄影大师战战选一下你，你呃，先选背景吧。我们这里有四幅不同的。背景的景片这个专业叫是这么说吗？我不知道。然后就专家来选一个你觉得喜欢的景片这个就是我们刚刚提到的蓝天白云。蓝天白云。对，嗯。然后这个呢，应该是一个黄金夕阳的感觉。哦，是，也很漂亮，也很漂亮。然后这个就是星河，嗯，漫天的星空哈。是。还有一个，这个也是像是朝朝霞。对，飘满天的那种感觉、啊、是是，所以你会选哪个呢？真的？但如果是我的话，既然我们刚刚已经提到了、嗯、是第一次拍摄的蓝天白云，蓝天白云肯定就选蓝天白云了。哎呀，然后这里有很多道具，有相机，然后有超方屏本身，然后哎，这个是啥？这个是什么？哦哦哦，有一个三面的镜子，三分折镜，你你可以自由发挥。<咳>哦哟，来了啊！哎，直接就，哦，我先看一下景别啊。哇，你需要助手的话，随时喊我啊。<笑>非常的帅气。他现在在哦，他开始生成那个照片，准备生成当中。是。哦，这个好像很有意思，他好像是来回上四次色，哦、他最终才能够。呈现我们想象当中的画面，到底会是什么样的？我们要给他一点时间。哦，你看，哦、在这里。好哦，粉色加上来了。Be authentic 嘛，所以要还原它的真我的颜色，需要一些些时间。哦，来了，这应该是最终的。这就是仪式感，一张大片的酝酿需要四次来回的。上色，打印出来了，这是好了，哇！嗯、我们让站站给大家看看我们的超方屏的三十周年的年度大片，哇，来了，嗯，达到本色，你的那个期待当中的那个画面，当然当然，还原本色，我来欣赏一下，哇，真的，前后左右全都是有这个哪儿蓝天白云，然后也有三个 NARS 能够看到它的不同的角度啊。所以这个就是什么，三百六十度，无死角的美，<笑>太会夸了，就是那大家可以在评论区夸一下我们的超方屏啊，三百六十度，经过战战的拍摄都能够绽放出它的这个啊真我的本色的美美好啊，哎，那这个照片我们一会儿也当做礼物
送给 Nurse 的三十周年。当然，当然，我们一会儿可以给他签上名，然后有一个有仪式感的方式把它好好的珍藏起来。好的，所以我们的第二个黄金准则 “Be Authentic” 已经揭晓完毕了。那到底接下来第三条黄金准则会是什么呢？我们一起去探索接下来的旅程吧。这边请。哇，刚刚新的一个时空穿越，这个空间就是一个金碧辉煌。嗯，没错，感觉周围金光熠熠啊，而且有一种流动的梦幻感。哎、嗯、流动的梦幻感，所以我们今天就来第三个黄金准则的揭晓，好不好？嗯、我们有请站站帮我们来揭晓。等等，来了第三个黄金准则 ，Nurse be iconic。哇，这个就是 iconic， 就是。天生的那种瞩目的光彩，自带光彩，天生瞩目。其实我有注意到，战战之前拍的三十周年的广告片当中啊，就有一个很瞩目的一个宝藏单品。嗯，这个就是我们的金箔大白饼啊，在我们今天的桌上也有啊。这个确实，这个包装很没错，很炫酷哈。金色啊，一个金色。现在你们去仔细的观察过，它跟以前的那款大白饼有什么区别？除了包装上的区别，我想内容肯定也有不同吧。哎，今天呢，我们就用一个比较直观的方法，让战战带着大家来感受一下。我们这边准备了一个啊、呃、妆容的一个妆面，然后呢，我们让战战分别用经典的大白饼和我们的金箔大白饼，嗯，在它左右两侧进行一个上妆。好，然后我们来灯光下面来见证一下它的区别是什么，嗯、好不好？嗯，那先用经典款的大白饼，好。大白饼真的是我们人手一块啊！那这个先涂在右脸，右脸啊，你们看是左脸，<笑>是他的右脸。好，好，接着是金箔大白饼，哇，这个真的好好看，应该 OK 了。大家现在。肉眼看应该看不太出大特别大的明显的区别啊，我这么看是有啊，是吗？你看，对吧？很明显啊，这么看肉就近距离看是很明显，但是不用慌，拿上灯光，哎，如果你今天正好有 party， 或者是你跟朋友出去玩，有这个自然光，包括日光照到你脸上，你就能看出区别。阳光来喽，哇，更加的生动，有闪着金光的。站站来点评一下自己画的这个妆容，<笑>刚刚给他加上了一个是细闪的一个，感觉靠近我这边的脸呢，非常的光彩动人。嗯，有没有？主要是因为这边脸靠着你，<笑><笑>所以他格外光彩动人。而且他戴上了这个我们的这个金箔大白饼的一个啊香槟入入妆的一个。质感啊、嗯，所以而且这个你不觉得吗？这样的一个细闪，其实在日常妆容当中不会特别的抢戏，是，但是又细节满满。对，嗯、对，其实它比较低调。嗯，对，就是奢金，真正的奢华不是说我要把啊、呃、奢华写在脸上，而是我在这个细节当中啊，去慢慢的透露出我自己对于品质、对于妆容的一些要求哈、啊嗯。所以在自然光线下啊，或者是你遇到啊、呃，如果。我爱出去玩的小伙伴，去到啊这个有强光的，比如说去看演唱会，是啊，有灯光照过来，你就会觉得格外的闪耀，因为它随着那个灯光的变化，然后再变化嘛。哎，你真的很懂哎，因为这里面是有一个科技的，这个科技叫做运用智能光色技术。它简单来说，它的妆效会随着我们的这个现场的。光而变化，自然光色光下面呢比较的清透原生、嗯。那如果遇到了强光照射下，就会绽放出不一样的闪耀夺目的效果。而且这个也是我们大白饼本身非常经典的一个优秀基因啊，就是十六小时硬核定妆、嗯，在日常的生活当中啊、通勤当中细腻不卡粉，所以很放心的去感受我们金箔大白饼的这个魅力了哈。嗯、没错，我们让真相再给大家看一下它的设计系列。随着灯光的变化，你能感受到，其实看看它本身就能，确实是，对吧？上面的这个小的金箔也随着灯光在不停的闪耀。哎呀，就好像望着一个闪闪发光的湖面一样啊！是
一个新盒的感觉。的确，这款三十周年限定的金箔大白饼呢，它这个定光闪耀，而且它随光变换，重点是有属于自己的闪耀特点。特调了一个香槟细闪入装，所以真正的亚洲人皮肤呢，能够透出来的一种原生的高光，还可以呢涂在我们的锁骨上啊，或者是脸颊上啊，在特定的场合打造闪耀的感觉。重点来喽，它每一块金箔大白饼的花纹都是不一样的。它是其实是随机生成的，嗯，对，没错，所以它的纹路是独一无二的。对，好，所以给大家揭晓完毕，我们今天的黄金准则的第三条，那就是 be iconic， 自带光彩，天生瞩目，这就是我们金箔大白饼的独特之处了。不管你走到哪里，或者是聚会的这个美光灯下，都让你成为最美的主角。那 Nurse 呢，也希望帮助我们每一个啊、呃、喜爱 Nurse 的朋友都去大胆的。啊、呃，展现自己的妆容，展现自己独特的魅力。嗯，而且经典的大白饼呢，已经非常优秀了。嗯，就像我们刚刚说的，这个金箔大白饼呢，更上一层楼，更上一层楼。所以再次感谢站站今天帮我们揭晓了三个不同的黄金准则。那刚刚我们也答应给 Nurse 要献上这份特别的礼物啊，刚刚那个照片，我们要现场请站站来做签名，一起准备一下道具。好的，今天我们和战战呢一起揭开了这个黄金准则之书的三条黄金准则啊。其实我觉得它三个不同的啊、呃、英文单词，其实正好是一个连贯啊。嗯、be bold， 我觉得我们在面对工作的压力的时候，每个人要敢于不同。Be bold， 那在我们面对自我的时候，在生活当中，其实应该 be authentic， 让大家去还原本真。啊、呃，坚持自己真我的主张。那当你有了以上两个坚定的信念之后，我相信你一定会比 iconic， 让你自带的光芒散发出来，天生瞩目。所以，就像我们今天站站给大家的很多的祝福一样，也希望把我们 Nurse 的这份啊、呃，给消费者三十年来的一份陪伴传达出去。那接下来呢，我们就让站站坐上我们今天很有这个仪式感的这个签名仪式。在此之前，站站还有什么啊、呃？作为代言人的心情跟大家分享。嗯、那其实作为代言人呢？嗯我也很开心能够把品牌的精神传递给每一位热爱、喜爱 Nars 的人。嗯，所以今天在这个三十周年的啊、呃、时间呢，怎么把这份喜爱传递出去呢？哎，我们有一个签名仪式，哇，这是火漆印啊，是这个很有这个，也像我们 Nars 一样很奢金的这个质感。先让正在在刚刚现场拍摄的这个超方屏帮我们来签个名。好的。哦、oh, ，签完之后呢，吹一吹，吹一吹，很专业，<笑>要不然可不能把它给给这个糊了嗯，碰花掉就不好看、嗯。好，然后就把它放到这个信封里，是吧？是的，装起来，作为一个三十周年纪念的一个见证哈。然后我们让战战把它给封上之后呢，我们用火漆印的。非常经典的一个技术哈，来给它做一个浇铸。哇！哇，这一刻时间好美妙，真的有一种三十年的这份约定和陪伴啊！整个我们的空间都大家都安静了。哇！给镜头看一下。掌声鼓励一下，满意吗？自己的这个火漆印，很满意啊！哎，我觉得很好看啊。是，我发现不对称也有它的美啊。是是是，真的，因为火漆印它就是会随着温度的流向，它去到不同的方向啊。所以我想，这个三十年的陪伴，在我们的生活当中，我们偶尔也会。遇到一些生活的考考验或者挑战，我们的生活可能会去到你从来没有预知过的方向，但不对称也是一种美，所以我们把这三十周年给记录下来。嗯，没错。哇，也希望这份情谊能够继续流传下去，等到 Nars 的四十周年、嗯，五十周年。一百周年，我们都还要在呵呵陪伴大家一起见证哈。所以今天我们的黄金准则之夜也完美的落下了最后的这个圆满的帷幕哈。所以也相信这一次美好的相遇呢，会更加期待我们下一次的再见面了。那站长还有什么话要跟那么多喜欢你喜欢 Nars 的朋友来分享？天哪，我觉得该说的都被你说完了。<笑>那我们就下一次更好的相见吧。<笑>嗯，用好好的状态跟大家继续好好的相见。我们下次再见，拜拜。
快乐就是，也就像和那个什么差不多，快乐就像。